বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লা সাথে আছি আমি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম বহু পদের একদম বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে অ্যান্ড আজকে আমরা আলোচনা করব এক চলক দুই চলক ও তিন চলকের বহু পদে জিনিসটা আসলে কি আশা করি আপনারা ভিডিওর একদম প্লে লিস্টের সিরিয়াল বাই সিরিয়াল দেখছেন তখন সিরিয়াল বাই সিরিয়াল যদি না দেখেন তাহলে কিন্তু আপনি ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলবেন অ্যান্ড দেন তখন আপনি অধ্যায়টিকেই বুঝতে পারবেন না সো অবশ্যই আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো আপনারা অবশ্যই সিরিয়াল বাই ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করবেন তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা বহুপদি নিয়ে ওখানে আলোচনা করেছিলাম তো ছোট্ট করে একটু বলে দিচ্ছি বহুপদি জিনিসটা কি বহুপদি হচ্ছে যে মানে বহুপদি চেনার উপায় হচ্ছে যে সি এক্স টু দি পাওয়ার পি সি হচ্ছে এখানে একটা সহক এক্স হচ্ছে চলক পি হচ্ছে ঘাত বা মাত্রা বা পাওয়ার ওকে তাহলে এখন দেখেন আমি এটাকে কি বলতে পারবো বহুপদি বলতে পারবো অ্যান্ড এখানের ক্ষেত্রে সেভেন যেটা সি এর মান হচ্ছে যে এখানে সেভেন ওকে তাহলে সি কল হচ্ছে কত সেভেন আর চলক বলতে তো এক্সি রয়েছে এখানে অ্যান্ড ঘাত কত রয়েছে এখানে টু রয়েছে দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে একটা বহুপদি কিন্তু এই বহুপদিটা কত মাত্রার দ্বিমাত্রার মানে মাত্রা কিন্তু দুই রয়েছে তো আমরা তিন ধরনের আজকে বহুপদি আলোচনা করব একমাত্রা বিশিষ্ট বা একমাত্রিক দ্বিমাত্রিক এবং ত্রিমাত্রিক বহুপদি বাট এখানে কিছু কনফিউশন তৈরি হয়েছে ছেলেমেদের মাঝে যে প্রশ্নগুলো আজকে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব ওকে তাহলে আমাদের এখানে ক্ষেত্রে অবশ্যই সবগুলি কিন্তু বহুপদি একটা বলতে পারবো অ্যান্ড আলাদাভাবে যদি বলতে চাই এটা একটা বহুপদি এটা একটা বহুপদি এটা একটা বহুপদি ওকে তাহলে আমাদের বহুপদি সম্পর্কে ছোট্ট করে একটা ধারণা দিলাম এখন আমরা চলে আসবো যে এক চলকের বহুপদি কাকে বলা হয়ে থাকে একটি মাত্র চলকের সমন্বয়ে গঠিত যেটা বহুপদি সেটা হচ্ছে এক চলকের বহুপদি ও আমরা একটা উদাহরণ দেখি তাহলে আমরা বুঝে যেতে পারবো এই যে এখানে দেখেন চলক কতটি রয়েছে চলক হচ্ছে যে কি যাদের মান পরিবর্তনশীল তাহলে এখানে এক্স ওয়াই জেড আমরা জানি এক্স ওয়াই জেড এগুলোকে সাধারণত চলক হিসেবে ব্যবহার করা হয় ইংরেজি লেটারে যে সমস্ত লাস্টের দিকের ওয়ার্ড অক্ষরগুলো রয়েছে সেগুলোকে চলক হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে এখানে এক্স হচ্ছে একটা চলক বাট চলকের মাত্রা কত মাত্রা মানে হচ্ছে তার উপরে যেটা পাওয়ার হিসেবে থাকে বা ঘাত যেটা যেটাই পাওয়ার সেটাই ঘাত সেটাই মাত্রা সেটাই হচ্ছে ইন্ডেক্স তাহলে এর মাত্রা কত আমরা বলতে পারবো ওয়ান তাই না তাহলে অবশ্যই সম্পূর্ণটাকে আমরা বলতে পারবো এখানে এক চলকের বহুপদি আর এক চলকের বহুপদির ক্ষেত্রে ঘাত বা মাত্রা যেটা কত সেটা হলো কত ওয়ান তাহলে চলক হিসেবে কে রয়েছে এখানে এক্স এর মুখ্য পদ কাকে বলা হয় মুখ্য পদ হচ্ছে যে কোনো একটা বহুপদের সর্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট পদকে সর্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট পদকে মুখ্য পদ বলা হয় তাহলে সর্বোচ্চ ঘাত ওয়ানই রয়েছে এখানে তাই না তাহলে অবশ্যই মুখ্য পদ কী হবে এখানে এ এক্স হবে ওকে তাহলে এখন এক চলকের বহুপদের আমরা উদাহরণত দেখে নিয়েছি এখন আমরা আলোচনার দিকে যাচ্ছি আরও একটা দুই দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদের মধ্যে যেমন দেখেন এখানে আছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে সেভেন এক্স মাইনাস হচ্ছে টু এবার এই বহুপদিটি হচ্ছে কি দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদি না নাকি এক চলক বিশিষ্ট বহুপদি মাত্রা হিসেবে তাহলে আমরা বাদ দিই তাহলে এক ফার্স্ট আমরা যেহেতু এক চলকের বহুপদি নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে এক চলকের বহুপদি নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করি তাহলে এটা কয় চলকের বহুপদি অনেক স্টুডেন্টই এটা উত্তর দিয়ে থাকে চলক যেহেতু দেখতে পাচ্ছে তারা দুইটা তাহলে এখানে বলে থাকে যে চলক হচ্ছে যে দুইটি যেহেতু তাহলে দুই চলকের বহুপদি নো বাট ইটস রং তখন চলক যদি একই ধরনের একশোটাও থাকে এক্স মনে করেন এখানে একশোটা দেওয়া আছে এখানে তাও এটা এক চলকেরই বহুপদি তাহলে অবশ্যই এটা হচ্ছে এক চলকের বহুপদি আশা করি বোঝা গেছে অ্যান্ড এই এক চলকের বহুপদির ক্ষেত্রে আমাদের ঘাত কত হচ্ছে এখানে ঘাত হচ্ছে এখানে আমরা জানি যে বহুপদির মধ্যে সর্বোচ্চ যেটা ঘাত মানে সর্বোচ্চ যেটা পাওয়ার হলা ভাই তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এটার কত টু তাহলে আমরা ঘাত বা পাওয়ার যেটা মাত্রা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কত টু ধ্রুবপদ কাকে বলা হয় সর্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট যেটা পদ সেটাকে ধ্রুবপদ বলা হয় তাহলে এখন এখানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঘাত ছিল টু তাহলে এখানে ধ্রুবপদ কোনটা হয়ে যাবে ধ্রুব সরি আমি সো সরি ধ্রুবপদ এটি হতে পারে না কখনই না আমি সর্ব ঘুলি ফেলেছিলাম আপনাদের বলতে বলতে গিয়ে সো ধ্রুবপদ কাকে বলা হয়ে থাকে ধ্রুবপদ হচ্ছে যে কি যেই বহুপদের মধ্যে চলক বিহীন যেটা পদ সেটা হচ্ছে ধ্রুবপদ এখন চলক কোনটাতে নেই দেখেন এটার ক্ষেত্রে চলক রয়েছে এটার ক্ষেত্রেও চলক রয়েছে বাট এই যে নাইন ভাইয়ের জন্য কোনো চলক নেই তাহলে আমরা বলতে পারবো এখানে ধ্রুবপদ হচ্ছে যে কোনটি নাইন তাহলে ধ্রুবপদ হচ্ছে কি নাইন মুখ্য পদ কোনটি ওই যে মুখ্য পদের ওখানে লাগিয়ে দিচ্ছিলাম তাহলে এখন আমরা এখন মুখ্য পদ কোনটা হবে তাহলে একটি বহুপদের মধ্যে সর্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট যেটা পদ সেটি হচ্ছে মুখ্য পদ তাহলে এখন বলতে পারবো এখানে ফাইভ এক্স স্কোয়ার এটাই হচ্ছে মুখ্য পদ
নাকি নয় কমেন্ট করে জানিয়ে দিন তো যারা যারা পেরেছেন যারা যারা পারেননি নো প্রবলেম যারা যারা পেরেছেন তারাও জানাবেন এবং যারা যারা পান পারেননি তারা জানাবেন আমি উত্তরটি বলে দিচ্ছি এটা এক চলকের বহুপদে নয় কেন নয় কেন এটা এক চলকের বহুপদে হতে পারে না কেন এটা হতে পারে না সেটা এবার আপনাদের সামনে একটু আলোচনা করে দেখে দেখেন রুট ওভার এক্স আছে তাই না তাহলে আমরা এটা কি বলবো এক্সর উপরে অবশ্যই কী হবে হাফ তাই তো আবার রুট ওভার ওয়া এক্স প্লাস ওয়ান আছে বা ওয়ান প্লাস এক্স একই কথা তাহলে যে এক্স প্লাস ওয়ান হবে অ্যান্ড তারপরে সম্পূর্ণকে ঘিরে কী হবে হাফ হবে তাহলে এ সম্পূর্ণটা হয়ে গেল কি সি এক্স টু দি পর পি তাই তো তাহলে এখানে সি এর মান কত রয়েছে বলেন তো সি এর মান মনে মনে অবশ্যই কী রয়েছে মানে সহক কত রয়েছে ওয়ান যেহেতু বহুপাদীর আমাদের প্রকাশ হচ্ছে যে সি এক্স টু দি পাওয়ার পি তাই তো তাহলে সি এখানে তো দেখতে পাচ্ছি না তাহলে অবশ্যই আমরা জানি ওয়ান থাকে তাহলে সি এক্স টু দি পাওয়ার পি পি এর মান কত রয়েছে এখানে হাফ এখন দেখেন এখানে ক্ষেত্রে তাহলে সি এর কত মান আছে অবশ্যই ওয়ান আছে তাহলে সি এক্স সম্পূর্ণটা হয়েছে সি এক্স টু দি পাওয়ার হচ্ছে কথা পি পি এর মান হচ্ছে কথা হাফ কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে কখনই পি এর মান পি এর মান কখনোই ভগ্নাংশ হতে পারবে না অর্থাৎ এখানে যেটা আমাদের উপরে যেটা মানে ঘাত হিতে বা ঘাত হিসেবে বসে সেটা কিন্তু কখনোই ভগ্নাংশ হতে পারবে না দশমিক হতে পারবে না পি এর মান হচ্ছে যে একদম অঋণাত্মক হতে হবে অঋণাত্মক কেন অখণ্ড অঋণাত্মক হচ্ছে কোনগুলো শূন্য সহ সকল ধনাত্মক যে সমস্ত সংখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলোকে একসাথে বলা হয়ে থাকে অঋণাত্মক সংখ্যা তাহলে শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এগুলো আশা করি বোঝা গেছে তাহলে এখন এখানে একটা প্রশ্ন মাথায় আসতে পারে যে আমি কি সি এর মান তাহলে হাফ নিতে পারবো না কিনে তাহলে যেন হাফ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এটা একটা বহুপদী নাকি নয় অবভিয়াসলি এটা একটা বহুপদী তখন আমি সি এর মান কিন্তু এগুলো নিতে পারি বাট আমার এই যে উপরে ঘাত যেটা থাকবে ঘাতের মান কিন্তু আমি কখনোই কি নিতে পারবো না ওই অখণ্ড মানগুলো নিতে পারবো না মানে দশমিক মান বা যে সমস্ত মানগুলো ভগ্নাংশিক মান সেগুলো আমি কখনোই নিতে পারবো না তাহলে আশা করি বোঝা গেছে অ্যান্ড মাথা ধুলে করার প্রশ্নগুলো আসলে আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো কিন্তু কনফিউশন তৈরি করে ফেলবে সো আপনাদের এগুলো ভালো করে নোটস করে নিতে হবে অ্যান্ড এখন তাহলে আমরা আসলে চলে যাচ্ছি দুই চলকের বহুপাদি কাকে বলা হয়ে থাকে দুই চলকের বহুপাদি এখন আপনারা এমনিতে বুঝে যেতে পারবেন যে সাধারণত এক্স এবং ওয়াই নিয়ে গঠিত বহুপাদি তাহলে দুইটা চলক বুঝতে পারছি একটা হচ্ছে এক্স চলক আর একটা হচ্ছে ওয়াই চলক তাহলে দুই চলকের বহুপাদি তাহলে আমাদের অবশ্যই এটা প্রকাশটা একটু দেখে নিতে হবে একটু আগে ছিল আমাদের এমনিতেই একটা যখন চলক ছিল তখন আমাদের প্রকাশ করেছিলাম আমরা সি এক্স টু দি পাওয়ার পি তাহলে চলক যেহেতু দুইটা চলে আসছে তাহলে আমরা কি করব সি এক্স টু দি পাওয়ার পি করে নেব আর যেহেতু ওয়াই হিসেবে নিচ্ছে তাহলে ওয়াই টু দি পাওয়ার কিউ ওকে তাহলে এখন চলক হিসেবে কয়টা রয়েছে দুইটা এখানে কিন্তু বেশ কিছু প্রশ্ন মাথায় ঘুরবে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদেরকে তাহলে প্রকাশ হচ্ছে যে সি এক্স টু দি পাওয়ার পি ওয়াই টু দি পাওয়ার কিউ এক্স এবং ওয়াই এখানে বুঝতে পারছি আমরা চলক আর পি এবং কিউ হচ্ছে তাদের ঘাত বা তাদের মাত্রা এখন আপনাদের সামনে একটা দুই চলকের বহুপদি নিয়ে আসি তাহলে আপনারা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন এই যে দেখেন এটা এখানে চলক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুইটা করে রয়েছে এবার ফাইভ এক্স কিউব আছে অ্যান্ড আছে ওয়াই তারপরে হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তারপরে এক্স কিউব ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে নাইন এখন এটা অবশ্যই আমরা বুঝে গেছি যে এটা হচ্ছে দুই চলকের বহু পদে মানে চলক কিন্তু অবশ্যই দুইটা রয়েছে কিন্তু অনেক সময় আমি যদি আপনাকে এটা বলি যে ফাইভ এক্স স্কোয়ার জাস্ট দিয়েছি তাহলে এটা এক চলকের বহু পদে কিন্তু যখন দুই চলকের বহু পদে হিসেবে আপনাকে কথা বলবে তখন কিন্তু আপনাকে ধরতে হবে এটা ওয়াই টু দি পার জিরো যদি আপনাকে বলে যে দুই চলকের বহু পদে হিসেবে কেটে তুল তুলনা করো তাহলে ফাইভ এক্স স্কোয়ার দেওয়া ছিল তখন আপনাকে কিন্তু ওয়াই টু দি পার জিরো নিতে হবে তখন আমরা জানি যে ওয়াই টু দি পার জিরো মানে হচ্ছে কত ওয়ান আর ওয়ান ওয়ানের সাথে যদি এটা গুণ করি তাহলে আনসার কিন্তু ওই ওয়ানই থেকে যাবে সো আমাদেরকে এই ধারণাগুলো অবশ্যই একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে তাহলে এখন খেয়াল করি আমরা এখন দেখেন এখানে ক্ষেত্রে মুখ্য পদ গুণটি মুখ্য পদ কাকে বলা হয়ে থাকে মুখ্য পদ হচ্ছে যে কি যে বহুপদীটির ঘাত হচ্ছে সর্বোচ্চ যে বহুপদীটির ঘাত হচ্ছে সর্বোচ্চ তাহলে এখন এখানের ক্ষেত্রে ঘাত কোনটা আমরা ঘাত মানে পাওয়ার তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি তিন এ কারণে এটা ঘাত তিন পাওয়ার তিন তারপরে এখানে ঘাত হচ্ছে দুই আর দুই কত চার তারপরে তিন আর দুই হচ্ছে কত পাঁচ কিন্তু এখানে ঘাত কি আসলেই তিন তো এখানের ঘাত তিন আছে ওয়াইয়ের ঘাত আছে কত কত ওয়ান তাহলে এটার ঘাত হলো কত চার আমরা লিখে রাখি এখানে চার হলো এটার তারপরে এটার ঘাত হলো কত চার হয়েছে ওকে তবে স্পেশালি ওরা কিন্তু এভাবে দিবে না মানে ওরা কিন্তু যেটা দিবে আমি এটা অবশ্যই নিজের থেকে বানিয়ে দি
আর নাইনের তো অবশ্যই বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে ধ্রুবপদ ধ্রুবপদ কাকে বলা হয় যার কোনো চলক নেই কিন্তু এখানে এক্সেরও এক্সও আছে ওয়াইও আছে কিন্তু এক্সের উপরে জিরো আছে ওয়াইয়ের উপরেও কী রয়েছে জিরো রয়েছে তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পেরে গেছি আশা করি এখন এখানে ক্ষেত্রে মুখ্য পদ কোনটি তাহলে সর্বোচ্চ ঘাত কোনটি সেটা আপনাকে আগে খেয়াল করতে হবে চার আর দুই ছয় ছিল তাই না তাহলে এই যে এই সম্পূর্ণ পদটা হবে এখন কি মুখ্য পদ তাহলে মুখ্য পদ আমরা বলবো সেভেন এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ওকে তারপরে মুখ্য সহক কাকে বলা হয় মুখ্য পদের যেটা সহক তাকেই মুখ্য সহক বলা হয় তাহলে মুখ্য পদের সহক হচ্ছে যে এটা সেভেন তাহলে এখানে মুখ্য সহক হচ্ছে সেভেন তাহলে ঘাত কত মানে এটার মাত্রা কত বা ঘাত কত তাহলে মাত্রা কাকে বলা হয় বা ঘাত কাকে বলা হয় সর্বোচ্চ যেটা মাত্রা সেটাই হচ্ছে যে কি তার ঘাত বা সেটাই হচ্ছে তার মাত্রা তাহলে অবশ্যই আমরা বলতে পারবো ছয় এবার ধ্রুবপদ কোনটি তাহলে ধ্রুবপদ অবশ্যই হবে কি এখানে নাইন দেখতে পাচ্ছি আমরা তাই না কিন্তু অবশ্যই আমরা এটাকে লিখবো মাইনাস নাইন ধ্রুবপদ এখানে আছে মাইনাস নাইন ওকে আশা করি তাহলে ক্লিয়ার হচ্ছে আমাদের এই বিষয়গুলো তাহলে এটা হচ্ছে দুই চলকের বহু পদে তাহলে আমরা দুই চলকের অন্য অন্য যতগুলো আমাকে উদাহরণ দিক না কেন দুই চলকের বহু পদের সাথে তুলনা করতে বললেই আমি জাস্ট এরকম করে চিন্তা করব এবার তাহলে আমাদের লাস্ট আলোচনা থাকবে কি তিন চলকের বহু পদে আর তিন চলকের বহু পদে আশা করি আপনারা এখন এমনিতেই পেরে যাবেন এখানে আমি আপনাদের জাস্ট দেখাবো এবার আপনারা উত্তর বের করবেন এবং উত্তর দেওয়ার পরে চার নম্বরের আপনাদের পরীক্ষা হবে চার নম্বরের মধ্যে আপনারা কি কত নম্বর পেয়েছেন সেটা কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন ওকে মানে এটা আমি তো দেখাচ্ছি যে তিন চলকের বহুপতি তাহলে এক্স ওয়াই জেড সাধারণত তাহলে তিনটা চলক যখন থাকবে সেটাকে আমরা কি বলবো তিন চলকের বহুপতি বলবো তাহলে এখন এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড পি কিউ ওয়ার নিয়েছে তাহলে এখন আপনাদের সামনে এই প্রশ্নটাই চলে আসলো এই প্রশ্নটা থেকে আপনারা বের করবেন যে এটার মুখ্য পদ কত মুখ্য সহক কত ধ্রুব পদ কত মাত্রা কত মোট চার নম্বরের প্রশ্ন এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর চার নম্বরের মধ্যে কি কত নম্বর পেয়েছেন সেটা কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন তবে আমি আপনাদের সামনে একটু নির্ধারণ করে দেখাই মুখ্য পদ কোনটি মুখ্য পদ কোনটি তাহলে যেটা চল যে চলকের মাত্রা মানে যে বহু পদেটির মাত্রা সর্বোচ্চ সেটাই হচ্ছে যে কি মুখ্য পদ তাহলে এখন দেখি আমরা এটা হচ্ছে তিন এটার হচ্ছে যে তিন এটার হচ্ছে যে কি তিন আশা করি বুঝতে পারছেন অ্যান্ড এখানে দেখেন এক্স ওয়াই জেড টু দি পাওয়ার ফোর এখানে আপনাদের মাথায় একটা এমনিতে প্রশ্ন চলে আসলো যে স্যার তিন চলকের বহু পদে আপনি বলেছেন কিন্তু দেখেন এখানের ক্ষেত্রে মানে এখানে কি জাস্ট এটা তো একটা বহু পদে তাই না জাস্ট একটাই তো বহু পদে এটা তো একটা বহু পদে এটা তো একটা বহু পদে কিন্তু এখানে তিনটা চলক কোথায় যেমন এখানের ক্ষেত্রে এক্স ওয়াই জেড রয়েছে তিনটা চলক রয়েছে এখানে ক্ষেত্রে তো আরও দুটা চলক থাকবে ওয়াই জেড ওগুলো কোথায় ওই যে একটু আগে বললাম আপনাদেরকে তিন চলক যখন আপনাকে কী করতে বলবে কম্পেয়ার করতে বলবে তখন আপনাকে ধরে নিতে হচ্ছে তাহলে ওয়াইও আছে এখানে জেডও আছে বা তাদের উপরে কী আছে জিরো রয়েছে আশা করি বোঝা গেছে তাহলে এখানের মধ্যে ওয়াই রয়েছে তাহলে এখন বাকি আছে এক্স এবং জেড তাহলে অবশ্যই এক্স এবং জেড তার পাশেই রয়েছে কিন্তু তাদের উপরে কী রয়েছে জিরো রয়েছে ওকে তা এখন যে কোনো সংখ্যার উপরে জিরো বা যে কোনো জিনিসের উপরে জিরো থাকলে সেটা কত হয় ওয়ান হয়ে থাকে তাহলে এখানে ক্ষেত্রে মুখ্য পদ কোনটা হবে মুখ্য পদ হবে এটার ক্ষেত্রে চার আছে আর ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে ওয়ান পাঁচ পাঁচ আর দেখো সাত তাহলে এই যে এই বহু পদের মাত্রা যেটা মানে সাত পাওয়া গেলো তারপরে এটা তিন এটা তো যে তিন এটা হচ্ছে তিন তাহলে মুখ্য পদ মানে হচ্ছে যে কি সর্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট পদকে কী বলা হবে মুখ্য পদ বলা হবে ওকে তাহলে আমাদের মুখ্য পদ বুঝে গেছে আশা করি এটা হচ্ছে মুখ্য পদ তারপরে মুখ্য সহক কোনটি তাহলে মুখ্য সহক হচ্ছে যে কি মাইনাস থ্রি ওকে তারপরে ধ্রুবপদ কোনটি তাহলে ধ্রুবপদ এখানে আছে কি নো ধ্রুবপদ এখানে নাই তাহলে আমাদের ধ্রুবপদ নেই এখানে তারপরে মাত্রা কত তাহলে মাত্রা হচ্ছে কত সেভেন ওকে আশা করি তাহলে আপনারা এই জিনিসগুলো এক চলকের বহুপদে দুই চলকের বহুপদে অ্যান্ড তিন চলকের বহুপদে সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন আপনারা প্লিজ আপনারাও আপনাদেরকে আবারও বলছি আপনারা অবশ্যই ভিডিওগুলোকে একদম সিরিয়ালি দেখার চেষ্টা করবেন নাহলে কিন্তু বুঝতে আপনাদের সমস্যা হতে পারে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ